ഹലോ എല്ലാവർക്കും എന്നോട് വിശേഷം സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പോർട്സ് മോത്തിന് ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷന് പോവുകയാണ് അപ്പം ദേ അതിനകത്ത് അത്തി മിന ആഘോഷനും വിളക്കുത്തിക്കലും അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മിസ്സ് ആയി ചെന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി പോയി പിന്നെ അത് ഇത് നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്യൂട്ടി പൈസ് പിള്ളേരുടെ നല്ല അടിപൊളി ഡാൻസാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഡാൻസിൻ്റെയും എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി ഗായകന്മാരും ഗായികമാരും ഉണ്ട് അവർക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി പക്ഷേ അതും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കോപ്പറേറ്റ് കിട്ടിയാൽ പ്രശ്നമാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് പിള്ളേർ ഇത്രയും ഇവിടെ വളരുന്ന പിള്ളേർ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ച് കണ്ട
ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് കേക്കും വൈനും കൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയല്ലോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ സാം ചേട്ടൻ സാം ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലൈലാക്ക് മീഡിയ എന്നൊരു പേജുണ്ട് ചേട്ടന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഫോട്ടോ നല്ല പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ചേട്ടനെ സമീപിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാട്ട് പാടിയതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രീവിയസ്ലി ഡോ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരുന്ന നമ്മുടെ മിഥുനാണ് പാട്ട് പാടിയത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ ആകാശ ഗോപുരം എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പിള്ളേരുടെ ഭരതനാട്യമാണ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഭരതനാട്യം കളിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഭരതനാട്യം സ്മോത്ത് മലയാളി അസോസിയേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സ് പല തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതും നമ്മുടെ ആസ്യൂഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നേഴ്സാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ചേച്ചിയുടെ മോനാണ് അവനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാനറിയാം ലൈക്ക് ഡ്രംസ് അവനിപ്പം ചെണ്ട കുട്ടിയാണ് കുറച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു കീബോർഡ് വായിക്കും ഇതിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് പോലും എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ അവന് ഒത്തിരി എനിക്ക് വേണ്ടി പത്തിരുപത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള ഡെൽഗ പറയുന്നത് കേട്ടു ആങ്കർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള യങ് ടാലൻസിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷനിൽ നല്ല എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു വർഷത്തെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് അടുത്ത കലാകുടുംബം അപ്പം നിങ്ങൾ മുമ്പേ കണ്ട ഡ്രംസും ഇതൊക്കെ പല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഒരു മോൻ്റെ അവരുടെ അമ്മയും സിസ്റ്ററുമാണ് അത് ഇവരുടെ ഇവർ ഫുള്ള് നാല് പേരും നല്ല അടിപൊളി കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളുമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് ഇൻട്രസ്റ്റും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കളിക്കാനുള്ള ഇതും വേണം ഇവർ ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ജെം ജെംസ് ആണെന്ന് പറയാം എല്ലാ പരിപാടിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പലർക്കും എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ ഡാൻസൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണായിട്ടല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചേച്ചി ആൾക്കാരെയൊക്കെ കോച്ചിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തത് കാരണം മ്യൂസിക് ആസ് യൂഷ്യൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നും കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു തമിഴ് സോങ് ആയിരുന്നു അവർ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് മാത്രം മോൻ വന്നില്ല സാധാരണ ഇവർ നാല് പേരും കൂടെ കൂടി എല്ലാ മിക്ക പരിപാടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊരു ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വന്നൊരു കുട്ടി നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോർട്സ്മത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാൻ വന്നൊരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് മൈക്കോട്ട് പുള്ളിക്കാരി മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണ് സത്യം ശിവസുന്ദരം എന്നുള്ള പാട്ടാണ് എന്ത് അമേസിംഗ് ആയിട്ട് പാടിയെന്നറിയോ 
പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഇത്തവണ ചെറുവരലിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ഡാൻസും അമേസിങ് റിങ് ആ റിങ് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് മൈ ഗോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാനെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തല ഇറങ്ങി താഴെ പോയനെ എത്ര നന്നായിട്ട് കുട്ടി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങളത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വരാത്തവർക്കൊക്കെ ഒരു മിസ്സിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് മൊത്തം മ്യൂസിക് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള വിഷം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ 
ബോനായി രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കാളും പോണം അയാൾ ബോനായി ജോൺ ബോനായി എന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് പറയാം ഒരു കൈ തന്നെ ഒരു കൈ തന്നെ ആണെങ്കിൽ മറുകൈ സോപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാനിട്ടാ എന്താ അതിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ കുഴപ്പമാ ഞാൻ അപ്പച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പച്ചി എന്ന് കേൾക്കൂ ചുമ്മാതല്ല മൂക്കത്തി കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ ഇറുകിയിരിക്കുന്നതല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ല എന്റെ മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താത്തോണ്ടാ എന്നാ പിന്നെ പാലത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ പോലെ ശരിയാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ മൂക്കിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വെച്ചിരുന്ന പല മടങ്ങി പെട്ടി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഏതും സിനിമാക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓഹോ പെട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അടുത്ത വർഷം പണം മാറിയ എല്ലാ സിനിമക്കാരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ക്യാഷ് വാരിയ എല്ലാ സിനിമക്കാരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ പെട്ടി പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പക്ഷേ റേറ്റ് അല്പം കൂടും ക്യാഷ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം പെട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ ഞാനിപ്പോ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ രാത്രി എത്ര ടൈം ആയി പതിനൊന്ന് മണി കറക്റ്റ് ടൈം വിളിച്ചു പോകട്ടെ ഹലോ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണോ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണോടെ ഒരാളെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്നത് വയസ്സായ ഒരാള് പണിയും കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ് നിന്റെ നിങ്ങളുടെ പറ്റി അഞ്ചാറ് ദിവസത്തിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടെത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അന്യഭാഷയിൽ നിന്നും പണം വാരികരെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവൻ പ്രേമിച്ച മണ്ണിന്റെ അനിയത്തിയും കെട്ടിയപ്പോ ജീവിതം ഇവൻ പ്രേമിച്ച മണ്ണിന്റെ അനിയത്തിയ
എടാ അത് സ്വാമിയൊന്നും അല്ല പിന്നെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുടെ ദൈവമാണ് ചാർലി ഇവനെ പോലെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും പെട്ടിയെടുത്തത് ഇവനെ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ പുറകെ നടക്കാനല്ല ഒപ്പം നടക്കാനും ഇഷ്ടം അല്ലെ പെമ്പിള്ളാര് മാത്രം പ്രേമത്തിലെ ജോർത്തിനെ കണ്ട് അച്ഛന്റെ ഷർട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയ പയ്യന്മാര് ഇപ്പൊ ചാർലി എറിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയുടെ ഞൈക്കിട്ടോണ്ടാ നടത്താം പക്ഷെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ പാവാട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ചേച്ചിമാര് ഉയരും കൊണ്ട് ഓടിയെന്ന കേട്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം പാരിയവർക്കിനെ ദൈവ കാവ് ഓർമ്മ വരുന്നത് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തുമ്മനെ കാണുമ്പോൾ പ്രേമത്തിലെ ഡയലോഗാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് സവിതാ നായർ സിമ്പിളാണ് ടിപോയെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങും തപ്പണ്ട വണ്ടി നേരെ പാലയ്ക്ക് വിട്ടാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ സാറ് ഒരിക്കൽ ഒരു മൂലക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടീമിൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു ഡാൻസോടുകൂടി നമ്മുടെ 
ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തി പരിവസാനിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ഒരു ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഒത്തിരി നാൾ അതിന് ശേഷം കോവിഡ് വന്നതിന് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പഴയ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് പോകാനൊന്നും പറ്റാ ഒന്നും പറ്റിയില്ല പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി 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 പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരു വർഷത്തിന് വരെ രണ്ട് വർഷം കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാലും ഉള്ള അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാ എന്താ പറയുക ഇത്രയും നാൾ നടത്താതിരുന്നതിൻ്റെ കേട് തീർത്ത് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് നടത്തി പിന്നെ എല്ലാവരും ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു കാരണം ഒത്തിരി നാൾ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു പിന്നെ എനിവേ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇനി നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം മോശത്തെ ആൾക്കാരും വാക്സിൻ എടുത്തു വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നും ഇനി ജോലിക്ക് ഇപ്പം മുതൽ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സീരിയസായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വാക്സിനൊക്കെ എടുത്ത് മിക്കവരും തന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ കോവിഡൊക്കെ വന്നവരാണ് വളരെ അപൂർവ്വയുള്ളൂ കിട്ടാത്തവർ അപ്പം എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കോവിഡ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെ പകരുമെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വളരെയും വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും അടിച്ചു ഒളിച്ചൊരു നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാം ആസ്വദിച്ചു അപ്പം നിങ്ങളും അതൊപ്പം ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് കലാശക്കൊട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു ഡാൻസ് കളിയുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അപ്പം ദേ നമ്മുടെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ന്യൂ ഇയർ കുറച്ച് നാളായി എന്നാലും വേണ്ടിയല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷ് എ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് പഠിക്കുക കമ്മ്യൂണിറ്റി പേജൊക്കെ നോക്കുക ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ തന്നെ അത് വീഡിയോ മൊത്തം കാണാതെ എനിക്ക് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് കമൻറ്റുകൾ ഇടാത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണും ഞാൻ ഇടാത്ത എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചും നമ്മുടെ കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഞങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തവരാണ് എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്തവരാണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണൽ ഏരിയയിലൊക്കെ എല്ലാവരോടും മാസ്ക് വെക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെക്കാം കുട്ടികൾ വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരെല്ലാവരും മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നത് അവരൊന്നും നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് പോലും വന്നില്ല അപ്പം ദേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അവസാനമായപ്പം അവിടെ ട്രാഫിൽ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിന് എൻട്രി ആയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൈസയ്ക്ക് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ട്രാഫിൽ മേടിച്ച് ഒരു പൈസ മേടിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ചേട്ടൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് റാഫിലാണ് അതെനിക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും അത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എക്സ് ഐറ്റമിനോട് ഞങ്ങൾ വന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരി ഞാൻ ആറായി അന്നിട്ട് എക്സ് ഐറ്റമിനോട് രാത്രി തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പം ഒരു വാക്കും ക്ലീനറാണ് വാക്കും ക്ലീനറാണ് അപ്പം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പം നമ്മൾ പരിപാടിക്ക് പോയി ഒരു സമ്മാനവും മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രോഗ്രാം എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ചുരിദാറായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജിമിക്ക കമ്മൻറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം എനിക്കൊത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴി കംഫി ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോയും നമ്മുടെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ അധികമൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല ഫോട്ടോസ് എന്നൊക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സാം ചേട്ടൻ നല്ല ലൈലാ മീഡിയയിൽ നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്